puntata del TG Amici Animali oggi con un ospite in studio, infatti siamo qui con il dottor Claudio Aimone che è un veterinario, ma un veterinario particolare con dei bellissimi progetti in essere e ce ne parlerà appunto durante questa puntata. Sì, io mi sono un veterinario che si occupa principalmente di eh, animali esotici selvatici e da zoo, in particolare lavoro anche al Safari Park di Pombia eh, come veterinario interno e mh, in più sono direttore scientifico del, di una ONLUS fondata appunto sempre dal Safari Park nel 2011 che si occupa della salvaguardia degli elefanti pigmei, gli elefanti del Borneo e si chiama appunto SOS Elefanti. E che tipo di problemi affligge questo tipo di, di animali, questi elefanti, nella allora, zona? La, mh, il, la SOS Elefanti si occupa eh, proprio della conservazione di questa sottospecie, è una delle quattro eh, sottospecie mh, riconosciuta solo recentemente dell'elefante asiatico, eh, riconosciuta solo mh, per dire nel 2011, quindi eh, è stata un po' dimenticata diciamo e, e i problemi che la affliggono sono molti anche perché innanzitutto eh, partiamo dal fatto che di, ci sono solo più circa 1500-1600 esemplari, quindi veramente poche. Okay. La, eh, sono tutti ma, principalmente concentrati nello stato de, di Saba, che fa parte del, del Borneo malese, e poi alcuni altri sono nel Sarawak, che è un altro stato della Malesia, e eh, pochi pochi veramente nel Kalimantan, che invece è il Borneo indonesiano. La principali, I principali problemi sono proprio dovuti all'uomo, agli insediamenti umani perché, e principalmente alle piantagioni di palma da olio. Eh, purtroppo l'uso cioè, indiscriminato di tutto il territorio eh, ha portato a, a restringersi in modo pazzesco veramente di, delle zone di eh, foresta che normalmente sono abitate da, queste, da questi elefanti e eh, peraltro invece nel mentre si, si espandono sempre di più queste piantagioni quindi lo spazio che rimane a questi poveri animali è sempre meno eh, inoltre ci sono sempre più eh, problemi proprio per il fatto di espandersi delle piantagioni di palma da olio e eh, il restringimento di queste, eh, delle, delle zone di foresta. Eh, dove nasce proprio il, il conflitto? Nasce proprio al confine tra queste due realtà. Eh, chiaramente la palma da olio è un sostentamento importante per, eh, per la gente del luogo e l'elefante viene visto come un animale eh, che invade, che distrugge e quindi molte, molte volte eh, viene addirittura proprio eh, ucciso in modo molto barbaro. Io purtroppo sono stato... Ehm, circa tre mesi eh, poco, poco fa, da, da dicembre a febbraio, e, e nel, mentre che ero lì eh, sono stati uccisi quasi una decina di elefanti, proprio per questo problema, o avvelenati o barbaramente uccisi. Tant'è vero che lì eh, c'è un eh, centro di cosiddetto di recupero, eh, che si chiama Lokawi, ehm, dove eh, vengono accolti eh, degli orfani, degli animali feriti, del, mh, oppure delle madri che sono state, veramente, mh, che sono state ferite per altre, sono state prese all'interno di trappole, che vengono usate dai bracconieri, ma eh, lì non c'è il problema del, ehm, del, delle zanne, del commercio del lavoro, è proprio l'animale che viene visto come distruttore di un qualcosa che porta Danio. e allora quindi da tenere oh. lontano e questo è il principale, è il principale problema I, uh, uh, che è sempre legato alle piantagioni di palma d'olio l'altro problema è che uh, queste piantagioni hanno spezzettato le aree di foresta di modo che eh, gli elefanti non possono più eh, passare da un punto all'altro della foresta e quindi c'è una scarsa variabilità genetica il, il che vuol dire un'alta consanguinità che porta poi a problemi anche di, eh, di riproduzione, problemi certo. riproduttivi e quindi un tasso riproduttivo sicuramente più basso eh, rispetto alle altre specie di elefanti. Quindi il numero, quindi importante è la conservazione.
Ecco, arrivare là da straniero, seppur ovviamente da esperto in questo settore, e confrontarsi con la popolazione che poi alla fine ha un tornaconto economico ovviamente per certo. queste piantagioni. Il, il problema come in altri casi è sempre quello. È difficile, si riesce ad avere una collaborazione eh, o c'è ostruzionismo, si è messi un po' in difficoltà? Eh, allora, per quanto riguarda, eh, io ho collaborato fin da subito in modo molto, ehm, molto attivo. Devo dire, devo fare una premessa, la SOS Elefanti eh, prima era, mh, era gestita eh, e il direttore scientifico era una dottoressa, che era la dottoressa Katrin Schroeder, eh, che eh, era una grande esperta, una, gran, una biologa, eh, un'etologa, grande esperta di comportamento animale e purtroppo che è venuta a mancare l'anno scorso e io oh, che collaboravo già con lei eh, da diverso tempo eh, ho preso appunto le redini della direzione scientifica. Ehm, lei aveva eh, già imbastito e eh, devo dire aveva fatto un ottimo lavoro proprio con, le, con eh, il dipartimento di vita, wildlife department, il dipartimento di vita selvatica di anima, che si occupa appunto della salvaguardia degli animali selvatici e aveva già tessuto ottimi rapporti con loro. Quindi io sono arrivato e eh, diciamo ho, ho trovato anche abbastanza eh, la strada un po' spianata per se vogliamo dirlo. Eh, chiaramente mi hanno, mi hanno, accolto, mi hanno accolto bene. Eh, quelli forse, perlomeno, quindi, quindi parliamo di... Eh, però eh, una parte scientifica, da, da parte io sono stato accolto bene dai biologi, dai veterinari, da chi si occupa dell'ambiente. Un po' più difficile relazionarsi con le persone del luogo, con i, quelli che vivono nei eh, villaggetti dove appunto subiscono le invasioni degli elefanti, a volte addirittura Tre settimane fa purtroppo una donna è rimasta uccisa da, dall'aggressione di un elefante perché gli elefanti selvatici eh, caricano, aggrediscono quando si sentono minacciati e quindi lì bisogna fare molta educazione, bisogna cercare di eh, far convivere quest, questa specie animale con eh, ciò che è la realtà in, in quel posto. Quindi bisogna miti quello che si cerca e che è uno degli scopi, dei tre scopi della SOS Elefanti, è proprio mitigare e aiutare. Le mitigare il conflitto uomo-elefante e aiutare le popolazioni locali a, ehm, a, a farle capire, educare eh, a, a, affinché accettino e capiscano il valore di questa de, dell'avere una specie animale che si sta estinguendo, certo. come possono essere tante altre, perché eh, all'interno, cioè nel Borneo c'è una biodiversità enorme eh, e quindi eh, abbiamo veramente, andiamo dall'orangutan, da, dalle scimmie, eh, dalle proboscis manchi, le, le scimmie con la proboscide, ci sono degli animali mh, fantastici e purtroppo tutti a rischio di estinzione, proprio a causa anche del deforestamento, cioè della deforestazione. Chiaro. Tra qualche settimana tra l'altro eh, tu tornerai sì. sul posto e ti fermerai qualche mese ovviamente sì. perché sono operazioni sempre lunghe. Sì. Ecco, che cosa è previsto? Visto in questo periodo di permanenza, che cosa magari invece chi volesse dare una mano e volesse sì. sapere di più può fare anche da, da qui, dall'Italia. Certo. Allora, adesso ehm, io partirò per portare a termine dei, eh, un, un altro degli scopi della, eh, della SOS Elefanti, è quello della ricerca scientifica. Non Sull'elefante del Borneo fino adesso praticamente un po' dimenticato, si sa ben poco, non si sanno nemmeno eh, i valori fisiologici di base, non è, non è stato proprio studiato, cioè si sono solo de, fino adesso degli studi di popolazione che ci dicono appunto che la popolazione va dai 1500-1600, ma eh, non sappiamo nulla dal punto di vista medico, dal punto di vista se ci sono diversità rispetto agli altri elefanti asiatici e tutto. Allora l'associazione, eh, diciamo io, insieme a la mia, una mia collega romana che è la dottoressa Martina Chiappini, abbiamo sviluppato due progetti di ricerca con l'appoggio dell'Università di Torino, Dipartimento di Anatomia Patologica e Dipartimento di parassitologia. Uno dei due studi verte sulla eh, tubercolosi negli elefanti, quindi uno screening, un, uh, un vedere se è presente o meno a livello uh, del, proprio della popolazione selvatica, um, 
proprio perché è, ed è uno studio anche di grande interesse eh, di grande interesse anche dal punto di vista proprio delle popolazioni che ci sono lì perché eh, la tubercolosi dagli elefanti può essere trasmessa all'uomo ma viceversa anche l'uomo può trasmettere all'elefante quindi faremo un, uno studio di questo tipo l'altro eh, è un altro progetto che eh, ci darà un'idea eh, della parassitologia eh, e dei parassiti che eh, albergano all'interno sia del tratto gastroenterico sia eh, comunque mh, verranno indagati anche altri protozoi, altri parassiti a livello ematico eh, per vedere appunto com'è la situazione sanitaria diciamo da questo punto di vista. Per avere intanto magari qualche informazione in più chi volesse e sì. magari dare anche una mano, mettersi a disposizione sì, allora, in qualche maniera. Il sito della SS Elefanti è la SS, www.sselefanti.it eh, che eh, però purtroppo è in fase di aggiornamento, quindi abbiamo eh, una buona quantità di notizie riguardanti proprio la specie, riguardanti la, la situazione, eh, riguardanti alcune ricerche scientifiche, però eh, è in fase di rinnovamento. Ehm, per chi volesse sapere di più può contattare me, eh, si può aiutare la SOS Elefanti eh, con eh, delle donazioni perché ogni, ogni cosa, noi, noi adesso il Safari Park ehm, adesso ha raccolto eh, varie migliaia di euro che eh, verranno trasformate in eh, attrezzature mediche che verranno portate proprio tra poche settimane settimane in Borneo proprio per aiutare eh, gli, i, i veterinari locali e verrà, verrà anche fatta della formazione a livello locale proprio perché le attrezzature lì sono molto risicate. Iniziamo appunto con quello che è più strettamente necessario ovvero queste attrezzature mediche che siamo riusciti a comprare con i soldi raccolti. Chiunque eh, volesse aiutare appunto si può anche adottare degli elefantini, noi adesso là abbiamo eh, degli elefantini nuovi nati che sono nati quando io ero là ci sono due che sono nati nel centro di recupero da madri eh, che sono state recuperate e salvate dal, dal, dall'ambito selvatico e eh, sono due stupendi elefantini poi ci sono altri che eh, anche lì aspettano tra virgolette un'adozione perché è un'adozione perché lì veramente i, i fondi sono molto pochi sì. e un elefante mantenere un elefante costa comunque 6.000-7.000 dollari l'anno questo per i, per i piccoli, eh? perché poi un adulto costa molto molto di più, arriviamo a 15.000-16.000 mila, dollari, chiaramente perché i, i maschi arrivano anche a pesare 4 tonnellate, i maschi più grandi, e pensiamo che nel centro di recupero ce ne sono 23. Ed è anche no, costoso sono, riuscire sono... a fare degli interventi certo. per, per poterli però tutelare certamente, affinché certamente. non diventi l'ennesimo animale in via di estinzione. Che si ci si avvicini a, proprio al punto di non ritorno, come certo. ci si sta avvicinando, come si è ormai per ad esempio il rinoceronte di Giava, mm. che ce ne sono solo più, eh, di cui ce ne sono solo più 7-8 esemplari sì. e quindi non si può più eh, veramente fare nulla. Oppure, eh, ripeto, un, infatti una, il terzo dei, dei punti che eh, diciamo vorrebbe sviluppare, questo chiaramente eh, ha bisogno di enormi fondi, è quello che vorrebbe sviluppare la ONLUS è eh, una, un centro di conservazione, ovvero trasformare però ripeto, ci, vogliono, ci vuole veramente molto, eh, molto denaro, trasformare questo centro di recupero in un vero e proprio santuario sì. degli elefanti, con comprare un'area un molto grande di, di terreno, dove però in questo centro di recupero fare eh, riproduzione, fare riproduzione e quindi poi reintrodurre gli animali eh, nel loro ambiente, quindi aumentare il numero della specie. Chiaramente un altro punto è quello che reintrodurre in un ambiente migliore. Io ti ringrazio di essere stato Prego. nostro ospite, sicuramente ti aspettiamo poi al ritorno da questo viaggio con la documentazione certo. che, che farai, che... ecco video e certo. il materiale e vedere un attimo com'è tutto... andata e... Oltretutto i progetti sono stati approvati dal Ministero della Sanità e dell'Ambiente italiano, quindi addirittura hanno, sono molto interessati, soprattutto come dicevo prima, a quello della tubercolosi, quindi porterò le, le, le notizie, spero delle belle notizie anche da, da Rom, da, dal Ministero proprio, Perfetto. quindi vediamo se si può crescere sempre di più. Benissimo, grazie ancora di essere prego, stato prego, con noi e grazie, grazie di questo grazie importante impegno a favore degli animali. Grazie. Grazie a voi.